लेजर फिजिक्स में जो हम आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक डील करने वाले हैं वो है हमारा ऑप्टिकल कैविटी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लेजर फिजिक्स अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले जाकर मेरे चैनल पर लेजर की पिछली वीडियोस देखें देन आफ्टर दैट कम टू दिस वीडियो ताकि आपको कोई भी चीज आसानी से समझ में आ जाए ठीक है तो ऑप्टिकल कैविटी हमारा एज अ नेम सजेस्ट जहां पर हमारा ऑप्टिक्स का यूज होता है ऑप्टिक्स इन सेंस की जहां पर हमारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन मिरर्स एंड ऑल अगर ऐसी चीजें यूज होती है तो वो हमारा ऑप्टिकल ब्रांच में आता है ऑप्टिक्स में आता है तो दैट्स वाई इट इज नेम्ड एज ऑप्टिकल कैविटी क्योंकि इस पर मिरर्स का यूज होता है और बहुत सारी ऐसी चीजों ऑप्टिकल थिंग्स का यूज होता है जिससे इसका नाम ऑप्टिकल कैविटी पड़ा है तो ऑप्टिकल कैविटी बेसिकली हमारी एक ऐसी कैविटी होती है जैसे हम रेजोनेटर भी बोलते हैं जिसमें हमारा जो मिरर्स होते हैं वो दो मीडियम के बीच में प्लेस किए जाते हैं एक ऐसा अरेंजमेंट होता है ठीक है वहां पर से प्लेस किया जाता है और ये जो मिरर्स होते हैं एक दूसरे को फेस करते हुए प्लेस किए जाते हैं ऑप्टिकल एक्सिस में रखा जाता है इसे ठीक है और जो हमारा मिरर होता है वो कि वो हमारा हंड्रेड परसेंट रिफ्लेक्टिव होता है ऑल right? वो हमारा हंड्रेड परसेंट रिफ्लेक्टिव होता है वो जो मिरर होता है और जो हमारा पहला मिरर होता है वो टिपिकली हमारा पार्शली रिफ्लेक्टिंग होता है जो कि नाइन्टी से नाइन्टी तक रिफ्लेक्टिंग होता है और इसीलिए जो हमारा जो बाकी लाइट है वो ट्रांसमिट होती है मीडियम की जो हमारा जो एक्टिव डिवाइस है उसमें वो मेजर करने में हेल्प की जाती है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारी ऑप्टिकल कैविटी होती है या ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है इज इन अरेंजमेंट ऑफ मिरर विद द गेन ऑफ मीडियम प्लेस्ड इन बिटवीन देम ऑप्टिकल कैविटी यूजुअली हैव मिरर फेसिंग ईच अदर सेट ऑन ऑप्टिकल एक्सेस द बैक मिरर इज मेड टिपिकली सॉरी इज मेड एज सो क्लोज टू हंड्रेड परसेंट रिफ्लेक्टिव वाइल द फ्रंट मिरर टिपिकली मेड ओनली ऑफ नाइन्टी फाइव टू नाइन्टी नाइन परसेंट रिफ्लेक्टिंग सो दैट द रेस्ट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड बाय दिस मिरर एंड टेक्स आउट मेजर ऑफ द एक्टिव मीडियम ओके एक्टिव डिवाइस सो द मिरर अलाउड अलाउड अ बीम ऑफ लाइट टू सर्कुलेट इन क्लोज पाथ और रिफ्लेक्टिंग लेजर बैक टू फोर्थ ठीक है सॉरी बैक एंड फॉर्थ एंड देखिए वो लाइट हमारी बैक एंड फॉर्थ ऐसे मूव करती रहती है उस मीडियम के अंदर ठीक है बैक एंड फॉर्थ सो दैट दिस स्टिमुलेटेड एमिशन कंटिन्यूज टू बिल्ड अप मोर एंड मोर लेजर लाइट The use of optical cavity serves the following purpose. First, it improves laser medium significantly by multiple. Second, it increases the mono proportionality of optical laser beam. Third, it greatly improves the coherence of laser beam. It reduces pumping power requires. Now we will deal with types of optical cavity. See, there are many type of optical cavity, but first one is parallel plane resonator. Resonator. Second is spherical resonator. Third will be confocal uh, resonator, and so on. So first one is plane parallel resonator. It consists of two plane mirrors facing each other on optical axis. The active medium is placed between two mirror. This is simplest and common type of optical cavity. Next one is spherical resonator. so in spherical resonator it consists of two spherical or concave mirrors m1 and m2 with equal radius okay with equal radius the radius of this uh, this will be equal these two will be equal and uh, uh, sorry the radius of curvature this part okay this is radius of curvature facing each other such that the cur two curvature are equal to the half of the cavity length all right so r1 will be l by 2 and r2 will also be l by 2 ठीक है और साफ साफ उसने बोला है कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो इसकी लेंथ की हाफ होगी सो इसलिए आर वन इज इक्वल्स टू एल बाई टू एंड आर टू इज ऑल्सो एल बाई टू सो थर्ड वन इज कॉन्फोकल रेजोनेटर इट कंजिस्ट ऑफ टू स्पेरिकल मिरर एम वन एंड एम टू दिस इज नॉट दिस इज नथिंग आई जस्ट कटेड एट I made it by mistaken. So this is nothing. The, these two are the mirrors. This one and this one. M two, M one, and M two. All right. And each of same radius of curvature here also. But here R one is equals to R two, which is equal to the length of this. What length of the cavity length? This is the cavity. So these are the cavities. You know, these are the cavities uh, under which the uh, whole working is done. Okay. So this is the cavity. So it can dis. It consists of two spherical mirrors, M1 and M2. Each of same radius of curvature R1 equal to R2 is near confocal uh, curvature. Okay, so this is the length of cavity. This next one is 
semi parallel resonator so in this one is simple plane mirror and other one is a spherical mirror so m1 is a spherical mirror and m2 is a plane mirror so it consists of the combination of plane mirror m2 and a spherical mirror m1 as shown in this figure so the radius of curvature of this spherical mirror is equal to the length of resonator cavity so this is okay so this radius r1 will be equal to this length of this cavity okay so r1 will be equal to l next one is मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ लेजर जो लेजर है हमारे उसके मेन कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं सो आई गेस कि हम इसे दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी तक हमारा जो ऑप्टिकल कैविटी वाला पार्ट था आई होप कि आपको समझ में आया होगा अगर आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें या अच्छे से सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं अपनी कोई भी वीडियो आने वाली अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें थैंक यू बाय टेक केयर